Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。大年除夕是全家团圆的日子，对于漂泊在外辛苦工作的人们来说更是如此。可就是这么美好的一天，却成为了我们本期主人公的忌日。故事还得从中国北方的山东省临沂市说起。在度过忙碌又辛苦的一年后， 2 0 1 5年2月15号，临近春节之际，当地30岁的刘小慧暗地通知了他的几个兄弟姐妹，准备几人好好聚一下。他毕竟自从父母因病去世后，家里兄弟姐妹呢都吃了不少苦，靠着辛苦打拼，才慢慢改善了生活。可2月18号大年三十那天早上，刘小慧却发现。自己啊，怎么也无法联系上二姐刘霞，打了好多次电话都没人接。来到二姐家中，刘小慧敲了好一阵门，但就是没人开门。把耳托贴在房门上，她发现房屋里面安静的出奇，似乎根本就没有人在家。根据资料，案发时刘小慧的二姐刘霞三十七岁，长相非常的漂亮，与前夫没有子女，离婚后便独自一人生活。在一家洗浴中心担任会计，因为迟迟没人开门，刘小慧呢便和丈夫来到小区停车场，却发现二姐的车辆还在。刘小慧觉得很奇怪，因为临近过年，如果二姐有出门的话，应该会开车才对。那带着疑问，刘小慧就来到了姐姐工作的地方，并且致电洗浴店的老板，老板却说今年呢、啊、他们早就放假了。那至于刘霞呢，自从前几天放假后就没有再见过她了。那洗浴店老板给了刘小慧几个员工的电话，因为根据他的印象，这些员工啊，平时和刘霞呢也是走得比较近，那或许啊，他们知道刘霞的下落，所以刘小慧呢，马上就联系了这些人，但是大家都说最近没有见过刘霞。那除夕当晚，刘小慧家里的三姐妹都到齐了，那唯独二姐刘霞迟迟没有出现，也没有任何消息。那别人家的除夕夜是团圆与喜庆，可刘小慧家呢，却是等待与不安。他们再次来到二姐住所，敲门后呢，依旧没人回应。那这一次，他们只好选择破门而入。那在向物业表明来意之后，那一方上锤下撬，他们呢，终于打开了二姐住所的大门。那直到走进刘霞的房间，他们才知道，原来二姐刘霞并没有失踪。只是静静躺在自己的卧室床边，那看到这幅场景，几人呢本来想冲进去查看，但是出于保护现场的意识，他们呢也只是站在门口呼喊。可无论他们怎么呼喊，那刘霞是始终一动不动。那几分钟之后，楼下呢就响起了警笛声。那看着被抬上担架的二姐，那刘小慧面无表情。这突如其来的噩耗，让她觉得自己好像是在做梦。根据资料，死者刘霞居住的公寓位于23楼，是一套面积不到30平米的一居室。在刘霞体内，法医发现了酒精，颈部呢还有勒痕，头部缠绕着一根电线，暂时存在挣扎的痕迹。那死亡时间呢、啊，大概是在被发现的36个小时之前。那在大过年的时间，杀害一个37岁女人，那凶手啊为何如此残忍？他与死者又是什么关系呢？他的动机又是什么呢？为了获得更多信息，警方就走访了死者的邻居还有同事。邻居表示，虽然大家都住在同一层楼，但是呢，彼此都没有过多的交流。死者和什么人有过来往，他们也不清楚。那同事也反映，刘霞为人性格直爽，而且很大方，也没有和别人结下什么深仇大怨，也不存在什么吸毒、赌博之类的恶习。那虽然没有什么人证，但是警方啊还是有了新发现。他们找到了死者的两部手机，一部呢已经关机，而另外一部呢正充着电，但是当时呢已经被调成了静音状态。上面的几十个未接来电呢、啊，几乎都是家人拨入的。而在卧室内，警方还发现有一个男性的血迹，但是数据库呢却查不到这个人的信息。家人告诉警方。2006年时，刘霞曾经结过一次婚，和丈夫感情很好，但是呢，两人一直没有让孩子。那后来呀、啊
，丈夫因为盗窃罪被捕。二零一四年，刘翔觉得自己等不了丈夫，所以呢就和他离了婚。那案发时呢，前夫依然还在服刑，那不可能有作案机会，他也查不到他买凶杀人的痕迹。刘翔的妹妹透露，案发前姐姐交往过一个男友王斌，还把两人的合照发在社交媒体上。二十八岁的王斌自称是在国税局工作，他父母呢在市里开了一个工厂。他对于这个王斌，刘翔家人的印象就是觉得他很斯文，那一米八五的东北小伙，开着宝马车。那刘翔的家人表示，那其实他们当时都劝妹妹现实一点，那毕竟你们两个人门不当户不对。可妹妹却表示自己啊已经认定了王斌，并且两人已经同居了。那其实说到这里，大家就能猜出个大概：那一个家里有矿的公务员小伙，怎么就爱上了比他大了将近十岁的离异女人呢？那仅仅是因为刘霞长得漂亮吗？那更加奇怪的是，案发后刘霞的家人怎么也无法联系上王斌？那所以王斌会是凶手吗？根据小区的电梯监控。案发当晚八点左右，刘翔搭乘电梯回到自己的公寓。九点左右，他的手机中曾有一次长达半小时的通话。那对方啊，就是男友王斌。到了十点，一个男子呢就搭乘电梯进入二十三楼。他的外貌和身形呢，很像是王斌。经过仔细辨认后，这个人呢、啊、就是王斌。那两个小时后，王斌就搭乘了电梯离开了小区。不过离开时呢，他换了一件外套。那所以呢，他就成为了警方的第一嫌疑人。那由于多次联系未果，那警方就来到王斌的工作单位税务局找人，但是税务局呢却说根本就没有这个人。那除了手机号码，王斌留下的所有身份信息啊，全都是假的。那一番搜索之后，警方呢就在山东省的泰安市找到了王斌的宝马车，那不过找到车时啊，已经是人去车空。那人海茫茫。一时之间，该如何寻找王斌呢？到了这里，警方的调查就陷入了僵局。而就在这时，一条新线索出现了。案发三天后的大年初三，死者的妹妹就找到警方，把一张纸条交给了他们。那警员接过纸条一看，发现上面是一串十八位的数字，那很像是身份证号。那这张纸条是怎么来的呢？我为什么要把身份证号写在这上面呢？那死者的妹妹就解释说，其实，在案发前的两个月，二姐呢就送给了自己一件大衣。那几天后，二姐就说，在大衣口袋里有一张纸条，让她一定要好好保存。那由于当时有事情要忙，那加上纸条呢是被叠起来，所以当时留下的妹妹刘小慧啊，当时也没有太在意。只是把纸条还有衣服放在一起保存。那直到案发前几天的某个晚上，他妹妹突然打电话过来，说让自己把纸条上的号码发给他。那至于为何会在妹妹遇害两三天后才想起来这件事情呢？是因为妹妹遇害后自己觉得非常的痛苦，那一时间呢记不起还有这件事情。那警员呢试着把这串号码输入系统查询，结果就发现。这串身份证号码的主人呢，名为吴帆，也是个28岁的小伙。老家呢就在230公里外的山东省怀坊市。系统显示的照片跟死者男友王斌长得很是相像。那找到吴帆老家的村长后，警方就确定王斌就是吴帆。可是接下来发生的事情呢，却震惊了所有人。当拿出王斌的照片给吴帆父亲看时，那对方啊直接就否认了。那站在一旁的村长也是一脸震惊，这两个人不是长得一模一样吗？这怎么就不是你儿子了？那吴凡的父亲就解释说：“那你们外人呢，可能会以为他是我儿子，但是作为相处了几十年的亲人，我儿子长什么样，我一眼就能分辨。”那仔细对比后，那警方就发现，这两个人呢、啊，还真的不太一样。可如果死者男友真的不是吴凡，那为什么死者会有吴凡的身份证号码呢？而更加奇怪的是，两个人怎么就刚好长得那么像呢？那吴凡父亲会不会是在故意包庇自己的儿子呢？那毕竟身份证是在前几年办的，那这几年时间呢，儿子外貌有变化，那也是正常的事情。那通过吴凡的父亲，警方就找到了吴凡本人。
那当时呢，他正在酒店当服务员。他看到警员呢、啊，他是一脸疑惑。那直到这时，留下的家人才确认，这人呢、啊，真的不是他们妹妹的男友王斌。那两个人呢、啊，只是刚好长得有点像。那警方呢，就给吴凡看到王斌的照片，结果他立即就认出了这个人。那吴凡表示，早前此前王斌来娱乐城娱乐时，自己和他有过来往，因为当时两人无论是身高还是体型。两人都长得非常的相像，那周围人都调侃他们：“这是不是你失散多年的兄弟？”那一来二去之后，两个人呢就熟络了起来，成为了好友。那下班之后呢，还会经常一起出去玩。而根据吴凡的印象，王斌这个人呢非常够义气，他饭桌上啊总是抢着买单。那几个月后，两个人一起吃饭时，王斌就告诉吴凡，自己的身份证和驾驶证呢不小心给弄丢了。想暂时借他的用一下，那吴凡呢，二话不说就把自己的证借给了王斌。那结果半个多月后找他要回来时，那吴凡就觉得非常的生气，你这家伙居然把我的证件给弄丢了。那不过后来呢，王斌请吴凡吃了个饭，按了个摩，那吴凡呢才就此作罢，然后呢自己重新补办了证件。那后来自己换了工作，自己和王斌呢就不再联系，那自己呢也根本不认识这个死者。那经过排查，那吴凡呢、啊，确实有可信的不在场证明，他的指纹呢、啊、也和案发现场的不一样。交通记录显示，在案发后的第二天，嫌疑人王斌就离开了临沂市，开着他的套牌宝马去了泰安市。那之后呢，就人间蒸发。那一位泰安的出租车司机就表示，当天呢、啊，王斌给了他两千块，说自己要租车去四百公里外的天津市。那几天后啊，警方就发现。王斌呢，利用吴凡的身份证，偷偷跑回到了案发地临沂市。这一栋出租房里，警方就成功逮捕了他。那经过确认，王斌这个人呢、啊，原名为胡然，在东北呢有家室，是一个在逃的诈骗犯。那为什么胡然会成为诈骗犯呢？那这是因为啊，他此前做生意不小心赔了四十万。那为了还清旧债，他就偷偷抵押了他亲戚的房产。但后来事情败露后，他就从老家里逃了出来。那这样一个在逃诈骗犯，就是如何与死者认识的呢？这事情呢、啊，还得从摇一摇这个动作说起。在2015年时，腾讯就在自家产品微信推出了这个功能。那只要打开微信，然后晃动手机，那 APP 上就会显示周围同时也在晃动手机的人。那这操作呢，就有点像是在开盲盒。那你永远不知道摇出来的人到底是男还是女，那离你到底又有多远？而当时啊，胡然为了打发时间，那有事没事呢，就喜欢拿手机摇一摇。那结果就摇到了死者刘霞。那看到刘霞漂亮的头像，他就主动加了对方的微信。那两个人呢，就这样聊了起来。那聊了大半个月之后，两个人呢、啊，就在线下见了面。那见面时呢，胡然就开着自己租来的套牌宝马，还谎称自己在国税局上班，那家里有矿等等。但是没想到刘霞还真的信了，并且很快就与他建立了关系。那为了套住刘霞，胡然就经常开宝马送她上下班，还经常给她买礼物。那大龄又离异的刘霞，面对这番大方又贴心的追求，那自然是投怀送抱。在后来一段时间，胡然以家里生意需要周转资金为由。陆续从刘霞手中借走了五十多万人民币。那拿到这些钱后，胡然呢就开始频繁带刘霞去高档场所消费。那毕竟不是花自己的钱，一点都不会心疼。这把刘霞骗得更加的牢固。那虽然有个提款机和暖床仪在身边，但是呢，胡然还是过得提心吊胆。他害怕自己的真实身份会败露。那直到后来偶然认识了吴凡之后。才使用他的身份证还有驾驶证来掩盖自己的谎言，而对于刘霞来说啊，她原本呢是不知道胡然的真实身份，那直到后来在车上，她无意间看到了男友的身份证还有驾驶证，她发现上面写的名字、啊、居然是吴凡而不是王斌，那胡然就谎称这是自己表弟的证件，只是暂时放在自己这里，但是刘霞还是动了疑心，并且开始催促他还钱。但是呢，胡然只还了15万，因为剩下的30万呢、啊，早就被他花光了。2015年2月15号下午，也就是案发当天，两个人就因为钱的事情大吵了一架。那由于害怕女友会报警
那胡然就对女友痛下杀手。那胡然之所以能够把刘霞骗成功，那无非啊就是看准她空虚寂寞冷。而更加令人震惊的是，那除了死者刘霞，那胡然啊还通过伪装与另外三名女子保持着恋爱关系，还从这三个人身上骗走了二十多万元。那被捕时呢，还与其中一个女人住在一起。那直到警察找上门来，这三名女人才知道自己被骗得有多深。但是相比较于刘翔，这三个女人呢、啊，可以说是比较幸运的。那所以奉劝屏幕前的各位帅哥美女，网恋呢需谨慎。那没事，别拿手机摇一摇，那说不定呢、啊，那一不小心就摇到了阎王爷的号。我是小渊，我们下期再见。